இந்த வீடியோவில் நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டெஸ்டிவ் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபரை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஐவிஎஃப் அண்டர்கோ பண்ணுற தம்பதியர் தங்களுடைய முட்டைகள் எடுக்கிற ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சு லேபில் இக்ஸி அதாவது முட்டைகளையும் விந்தணுக்களையும் சேர்த்து கருவாக்கும் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சு வர்ற எண்ட் ப்ராடக்ட் தான் எம்ப்ரியோ ஸோ தம்பதியர் வந்து அந்த எம்ப்ரியோவை கருவாக பார்க்குறது கிடையாது தங்களுடைய குழந்தைகளாக தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த அளவு சென்சிட்டிவாக இருக்கிற அந்த டேல ஒரு தம்பதியர் என்ன மனநிலையோடு போகணுன்றத பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கிட்ட பேசுகிறேன் ஸோ த டே ஆஃப் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்போ ஒரு கப்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க மருத்துவரை மீட் பண்ணுவாங்க அப்போ டாக்டர் வந்து உங்களுடைய கருவுடைய குவாலிட்டி டே ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது மூன்றாம் நிலையுள்ள கருவா இல்லை ஐந்து நாள் வளர்ந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கருவான்ற இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் உங்கள் கருவுடைய குவாலிட்டி எல்லாத்தையும் உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்குவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து கருவை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ரோசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இந்த முட்டை எடுத்த காலமே இல்லாமல் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் கேப் விட்டு பண்ணும்போது அந்த கருவை உரைநிலையில் இருந்து நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி தா பண்ணி எடுத்த கரு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷனை டாக்டர் உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பெண் எடுக்கிற மருந்துகள் டேப்லெட்ஸ் கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களா ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துட்ருக்கிறாங்களா அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பெண்ணை எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அறைக்கு நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணோட மனநிலை என்ன ஆங்ஸைட்டி இருந்தாலும் இனி தன்னால் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் லெஃப்ட் டு கார்டுன்ற மாதிரி ரிலாக்ஸ்டான மனநிலையில் இருக்கும்போது இந்த ப்ரொசீஜர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் மயக்க மருந்து எதுவும் கொடுக்கப்படாத சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் அந்த பொண்ணை பிளாடர் ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதாவது யூரின் பாஸ் பண்ணாமல் நீர்ப்பை நிறைஞ்சு இருக்கும்போது ஸ்கேன் பார்க்கத்தில் நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பையுடைய உள்பகுதி தெளிவாக தெரியும் ஸோ நம்ம அந்த கர்ப்பப்பையை பார்த்து அந்த கருவை உள்ள கரெக்டான பிளேஸில் பிளேஸ் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து பெட்டராக இருக்குன்றதுக்காக அந்த பொண்ணை யூரின் பா போகாமல் அதற்கான அறைக்குள்ள நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது எப்படி படுப்போமோ அந்த மாதிரி படுக்க வச்சுட்டு மருத்துவர் வந்து நம்ம ஸ்கேன் மேலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு நூல் அளவு உள்ள ஒரு டியூப் மூலமாக கருவை வந்து எடுத்து நம்ம கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வைப்பாங்க நம்ம எல்லாரும் சில பேர்லாம் இதில் ஐயுவை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஐயுவை பண்ணுற ப்ரொசீஜரை காட்டிலும் இது ரொம்ப ரொம்ப டெலிகேட்டான சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு உள்ள காமன் சந்தேகங்கள் யூரின் போகலாமா இறங்கி நடக்கலாமா இருமலாமா தும்மல் வந்துருச்சு சளி பிடிச்சிருக்கு இதனால் எதுவும் கரு ஒட்டுதலில் பாதிப்பு வருமா இந்த மாதிரி பயங்களும் சந்தேகங்களும் இருக்கும் நம்ம ஒன்ஸ் கருவை உள்ளே வச்சிட்டோம்னா அதனால் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் நம்மளுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை மாற்றுறதுனால இருக்க போகிறது கிடையாது அந்த பெண்கள் தங்களுடைய தினசரி வேலைகளை எப்பையும் போல தொடர்ந்துக்கலாம் அவங்க கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேண்டியது அவங்களுடைய மருந்து மாத்திரைகளை சரியான நேரங்களில் எடுத்துக்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாசிட்டிவ் மைண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அவுட்கம் ஏற்படும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை அவங்க ஆங்ஸைட்டி இல்லாமல் எதிர்கொள்கிறது அவங்க அவுட்கம்மை பல மடங்கு மேற்கொள்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்